آقای حمید ابراهیمی بازیگر بودن که ما با هم دیگه بعد از مملو کاری من در واقع تئاتر من مجبور شدم کار کنم روزی روزگار آبادان بازیگر مقابل من بودن آقای حمید ابراهیمی بعد از اون گفت من اگه بخوام یه فیلم بسازم برای من بازی میکنید گفتم آره یه فیلم کمدی ساختن به نام اموجان هیتلر که یک فیلم سیدی خانگی شده یکی هم در واقع ساخت ایران هست که اونم آقای حسین لطیفی ساختن اونم کار سیدی خانگی هست که در قرار بود بریم فرانسه یه خورده دلار مولار گرون شد یه خورده در واقع یورو گرون شد ما رفتیم لبنان و توی لبنان اون کار رو فیلم برداری کردیم اون نقش رو هم من در واقع خیلی دوست داشتم و سعی کردم هم خودم بیشتر به داهه بنویسمشون و وقتی هم که دیگه خیلی خسته شدم از شرایط لبنان میخواستم اونجا نمونم نوشتم که این زنه دست نوش رو میگیر و بیاد تهران آقای حسین لطیفی هم خیلی بدشون نیمد چون یه نویسنده جدید دعوت کردن که بقیه کار رو با آقای امین حیایی و آقای گلزار بنویسن اونم سریال بسیار جذاب دیدنی شد آقای حسین سویلی زاده که اون زمانی که ایشون دستیار فیلم بودن با جمشید و من خیلی آشنا بودن قبل از که من رو دعوت بکنم برای دختران هوا سالها بود ما کنار هم در اکباتان زندگی می کردیم به من روز زنگ زدن که من تایی کنن دیگه یه کاری به نام دختران هوا رو دارم تا میخوام بیای بازی بکنی این سریال دخترا همه قبلا به دنیا اومدن اینا عوض شدن رفتن توی خانواده هایی دارن زندگی می کنن. حالا ما می بگیم این دخترا مثلا مادرشون یکی دیگه است پدرشون یکی دیگه چی کار بکنیم؟ این خیلی غلطه نه این برمیگرده تو اون خانواده فقیه نه اون برمیگرده بنابراین چه بکنیم؟ من اومدم گفتم من یه کار میکنم من برای شما یه چیز رو بازی میکنم زمانی که فلاش بک میشه در جوانی چون زنه عاشق اون دکتر اون بیمارستان هست و دکتر بیمارستانه من پرستار رو نمیگیره دختر رئیس بیمارستان رو میگیره که آقای رجولات بازی میکرد این آدم از هرسش بچه که تو بیمارستان مال دختر دکتر هست رو عوض میکنه و این پرستارا پشت شیشه ببینن که داره این کارو میکنه ببرن بذارن سر جاشون بچه ها رو بنابراین چیزی عوض نشده اینقدر خوشحال شد و اومد با آقای علیزاده گفت نجات پیدا کردم بی ببین گوهر یه سوجی گفته که به هیچ کس نگی تا بیام اینو بگیریمش قصه رو که من بازی کردم به اصطلاح به فلاش بک جوانی که رسید میخواد بچه ها رو عوض بکنه خانم پرستا نگاه میکنه و بچه‌ها دور سر جاشون میرن و بعد وقتی که افتاده در بستر بیماری که میخواد حالا بیاد اعتراف بکنه میگه که آره من این بچه ها رو عوض کردم پرستاره میاد در دادگاه میگه من اونا سر جاشون گذاشتم و یه خاطره جالب که دارم باز از دختران هوا من خیلی قاقالیلی دور اطراف دوشکم گذاشته دادم این داره میمیره حالا باید جوری بکشن رو سرش مرده باشه من قاقالیلی ها رو به همه پخش میگنم تا میگفتن مرگ خدا ما به مرگ حالا بعضی وقتا حال خوردنی هم گوشه لپ هم هست یعنی <تصفيق> واقعا میتونم بگم که سحنه های پشت سحنه های ما گاهی پرفروشتر از اونی که داره روی پرده میاد و خیلی جالب تا میگفتن من این خودم رو میزدم به بیحالی در حال که حالا تخمانده یه حالی برای کار آقای محمدالی طالبی الفزار رو یک مادر بزرگ بازی کردم انقدر لوری خوب حرف زدم تو ملایر از خودم تعریف میکنم به لدهیل اینکه اونها گفتن خودت لوری و به ما درستشو نمیگی گفتم خب باشه حال شما فکر کنم لور من بالاخره یه مدت شهر بودم بیاین کمک کنیم که بتونیم لوریم بهتر بشه اینقدر قشنگ ته صدا و جنس صدایی که برای این پیر زنگ گرفتم همراه با یک صدا از دیافرام که بتونم چون اینا تو دشت و صحرا هستن که اون بمی و تبختوری که گفتم توی بازی مهین بانو توی نان عشق بود نیست این صدا رو انداختم تیزتر کردم یه کمی شبیه فیلم بانو یه کمی و ننه اتیه نه ننه اتیه در ارتفاع پس صدا صدای سر ولی بر ولی مال ای حسین بیا و لو او مثلا یه ذره جیق توش برعکس ننه اتیه که بگه قاسم تو معتاد شد قاسم رو در واقع پو... یک پختگی و از دیافرایب صدا ولی مالی یه تیزی هم گذاشتم یک زنی که صداش خش پیدا کرده پیر زن و اقله مالکیه اقله شادومایه یعنی قلعه مالکی هست اینقدر تونستم 
قاف ها از ته گلو و همه چی رو خوب بگم که خودشون فکر میکردم من لورم نمی بچه این وسط چه گناهی کرده من به این پای علیلم نمینم بچه داری کنم خو شرمنده روی شما هم حسن به خدا هنی تو داره بره او نمک بیاره آشورش کنم اقلام آلگیه سد و سوز ازش بیاد اقلای شاد و مایه که عزیز گرامیه ای حالا بنون امشا و شادی کنون امشا دست بزنی کل بزنی شادی کنی کل نه 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 یادومه 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 ای دست در دست کنی عزیز یادومه بیا یه گنمان و براشون بریزم ای دست در دست کنی من نه نه ای بیا کاسن بیا بیا یه چی بیا نه بیا به اصطلاح ملایر ما رفتیم خرید کنیم چون فرداشتگی داشتم برمیگشتم همجور نخوابیدیم تا شبکاری شبکاری در بیابان شبکاری دادیم و ما تا صبح توی اون چادرها لرزیدیم و بازی کردیم و, و صبح شد من یه صبحانه خوردم همراه با راننده و اسبابام که دیگه دارم از ملایر میرم آمدم به شهرک قزالی یه ذره یه چرت زدم رسیدم شهرک قزالی برای کلاه پهلوی یه خانمی پالتوی منو پوشید بود با کلاه و دستکش نشسته چون کرین میخواد اونو بگیره روبروشو نداشتن تا من برسم از شبکاری ملایر به سریال کلاه پهلوی تا رسیدم حالا همه جمع من گفتن لانگشو گرفتیم فضای بازو بست گرفتیم بستش مونده من بدو بدو رفتم گریم شدم آمدم نشستم و بسیار بسیار هم در واقع گریم خوبه خانم نویدی شاهکار در اومد یه تا اومدم حرف بزنم آقای زیایدین دوری با من کار کرده گفت ببینم نورت خوب نیست گوهر سیاهی روی دندونش صورتش دیده میشه اومدم دیدن گریم پیرزن در ملایر که دندوناش رو سیاه کردن و مثلا توی پیری جرم بسته سیاه شده هنوز رو دندونه در واقع مهرافرین توی کلاه پهلویه و اومدن با لاک اونو پاک کردن نزدیک های زور شد دیدم آقای عبدالله اسکندری و آقای میرباقه ایرینا و یک کسی فرستادن تو شهرک قزالی یهو یادم افتاد که مختار هم شب فیلم برداری دارم شما تا حالا دیده بودید از پیرزن ملایری به مهرافرین کلاه پهلوی و توی مختار با اون گیریم سخت گفتم وای نه من دیشب شب کار بودم الان دارم پلو شما چاره ای نبود خواهش میکنم خجالت نکشید فکر کنید من مادرتون هستم مرسی شما به من خیلی لطف دارید استدام میکنم شم مزنانه من میگه یکی از شما دو نفر عاشق نبودیم <تصفيق> بله احتمالا دقیقا بلانش هم عاشق شما نبوده <تصفيق> بلانش؟ نه نه جسالتا باید خدمتون عرض کنم که دقیقا عکس این مطلب صادقه عجب شدید یه مرد تیپیکال ایرونی مقرور و خودخواه <تصفيق> یعنی میخواییم بگیم بلانش عاشق شما بوده و شیدایی میکرده؟ به نظر شما حضور بلانش تو این شهر این مطلب رو ثابت نمیکنه. 
این که خیلی تو اینا میزه یعنی بهش ترحم کردی آذر شرط و پرویز و دیگران خیلی دوست دارم آقای بهروز افخمی کارگردان بودن و خانمشون خانم شیر محمدی که قصه شو نوشته بودن قصه اون کار و از روش سناریوش آقای بهروز افخمی درست کردن خیلی خاطرات جالبی دارم و خاطرات ترق یعنی اتفاق خیلی خیلی سختی که برای من توی تصادف سر آذر شرط بود ما توی جاده یه ماشینی رو گرفته بودن در واقع به عنوان اسپانسر چینی آقای فخیم زاده همسر من رو بازی میکنم خودم قرار بود دو تا نقش بازی بکنم خواهر خودم هم باشم یه مقدارش هم بازی کرده بودم حالا خواهره بودم که سوار ماشین بودم همسر آقای فخیم زاده نبودم نقش خواهره دیگه هم بودم آقای افخمی گفتن که کاپشنی تو بده من فعلا که الان تو پشت فرمون نداریم دوربین رو میذاریم روی کاپوت ماشین فعلا آقای فخیم زاده رو بگیریم شما بشینید پشت من نشستم پشت دیالوگامو میگفتم صدا بردارم اقل لازم بود یه پارچه سیاه روی اون بود من اون پارچه رو گرفتم سرم پایین کمربند رو نبسته بودم وانتی که باید بیاد از نزدیک چون آقای فخیم زاده در واقع نقش یک بازیگر تو فیلم داره که بعد من بازیگر میشم میاد یه بانت رد میشه میخواد به آقای فخیم زاده میگه آه آقای هنرپیشه و اینا دوربین حالا هم آقای فخیم زاده رو داره هم میخواد وانتیه رو بگیره از جلو جاده رو نمیبندن یه ماشینم میاد شاخ به شاخ ما میشه و من پرت میشم فرق سرم میشکافه که خون میریزه و همونجا اکاس ما پسر آقای ساداتیان اکس که میگیره میره رو ایر همه میفهمن و فرق سرم میشکافه ترقوم میشکنه پرت میشم به پشت ماشین پشت کتفم پنج تیکه میشه زانوم آسیم ببینه ریم سوراخ میشه دندم میشکنه پرت میشم دوباره توی بیمارستان وقتی رو صندلی پشت رو میخوام بگیرن بران کارت ول میشه سسون فقرات شکسته باز به بقیه تبدیل میشه همه این آسیب ها توی اون کار به سر من میاد من هیچ جا نخواستم بزرگ کنم قضیه رو هیچ جا نخواستم بگم چه بله هایی به سر من اومد فهمش فکر می‌کردم خب این اتفاق افتاد حالا ما اینا رو هم بگیم کی بگیم بعد کی بگیم خوب بگیم چرا بچهای گروه تدارکا چرا جلو ماشین رو حالا این اتفاق افتاده دیگه و این اصلا اون صبوریایی که تو این سن ناصر آقا من اومده بود دیگه هیچ جا نخواستم شروع کنم به همه اخبار بده هیچ اخباری ندادیم و بعدم به شکل معجزه آسایی همین آقای مسعود فاخر اومدن بیمارستان گفتن که یه دروغ عظیم گفتن تو زندگیشون به من که چرا خوابیدی؟ چرا بستنت؟ حالا سرفه نمیتونم بکنم، عطسه نمیتونم بکنم، نمیخواه هیچی دنده شکسته، آب ریم رو میکشن هر روز سرم رو بستن، کتفم رو بستن، همه چیز بسته بندیه فقط این دستم کار میکنه یه ذرم این پا با اینکه زانو ماسیب دیده گفتن که خوابیدیم مگه میشه قی چی بیاری تمام بانداژی که کرده بودن که من اینجوری دست آماست اصلا گفت این نیست شما دست چه کسی باید اینجا باشه دندانم هیچ کارش نمیشه کرد همه بانداژا رو بس یه چیزی بس به گردن من دستمو گذاشت توش گفت حالا باید بلنشی را بری میخوای تا چقدر بخوابی از ریت آب بکشن باید بلنشی بس آقا من گفتم یعنی هیچ کیدم منو نگیری گفت نه یعنی مردم تا از تخت تونستم وقتی من آوردم پای یه قدمی بردارم و گریه میکردم گفتم واقعا بعد هاست به من گفتم من به تو دروغ گفتم درد خیلی زیاد بود فکر میکنم این باعث شد گردش و خون اتفاق بیفته تو باور کنی که میتونی و تو رو من میشناختم میتونستی این تلقین میتونست تو رو زنده بکنه دیگه با مورفین و مراقبت و همه چیز تقریبا زیر بار عمل ترقوه نرفتم دندم خودش کسگیش تقریبا کمی تا 20 خورده روز تو خونه بودم بعد رفتم برای بازی همجور که دستم رو مینداختم بازی میکردم بستش وقتی لاین بود آروم دستم اینجوری میذاشتم و وقتی که نشسته بودم روی صندلی دخترم از خارج اومده میخواد منو ببوسه واقعا بالش هایی که گذشت اصلا ولی انقدر دلم میخواد این صحنه ها رو ببینید تو حیات نشستم دخترم میاد میگم عاشق دختر هست و میگه اومده و اینا میگه مامان خوشگل من اینجا نشسته واقعا به سختی اونو بغل میکنم که بازی چی نشه این فیلم نامه خیلی فیلم نامه قشنگیه و من یادم در اون سال که آقای اتفاقا که اون شعیاری هم داور بودم و خیلی دیگه عزیزان دیگه این فیلم نامه از جهت فیلم نامه از جهت بازی از جهت کارگردانی از همه چیز جایزه گرفت و بعد از اونم که منتقدین برای این کار به من جایزه دادن جا... بعد از واکنش پنجم همکاری دیگه ای من با خانم میلانی توی آتش بس دو یه روز گفتم باشه بیا و من متن خونده بودم بعد رفتم خیلی با خوشم اومده بود این از این زنه و گفتم که خیلی خوب من اینو لحجه شیرازی میگیرمش و میگیرم که این یه ذرم مثلا یک شوهر یه شوهری داشته که مثلا انگلیسی بلد بوده اینم یه خورده انگلیسی بلد شده و بیشتر به صلاح صحنه ها رو هم 
برمیگردونم به اتفاقاتی که در شیراز گذشته اومدم گفتم که یه روزی بلند شدم رفتم دفترشون رو یک دفعه شروع کردم به دیالو گفتن گفتم که من دوست دارم اسم اینو بذاریم نقره که یه دفعه وارد اتاق که میشه اولا این به اصطلاح طراحی نقشش اینو بگیریم که عین مری پاپینز با این چترش و لباس و کلاش و اینا یهو ظاهر میشه پشت در اینا و این یهو میاد تو بدون سلام علیک بدون چی میگه در واز میکنن میگه نقره هستم مادرم خدا بیا مرس هفتش تو بچه داشت که همشون سر را رفت تون 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 چکشی سر زار رفتن و من که به دنیا آمدم اسم منو اومد نظر گل دسته های بی بی زینبیه کرد حالا بی بی زینبیه کجاست یه امامزاده کوچیک توی شیراز نزدیک خونه مامانم اینا و گل دسته هاشم نقره تلا نیست یعنی مناره های کوچکش نقره همینجور که وارد خونه میشه چکشی داره میگه که به خانم ها یکم هم انگلیسی حرف زنه nice to meet you من در واقع نقره هستم نقره شیرازی یعنی یه جوری هم شیراز رو آوردم تو نقره و هم اسم اون کردم نقره و گفتم که نقره شیرازی هستم nice to meet you به آقایون یه انگلیسی یه فارسی و شیرازی من وقتی که مادرم بچه‌اش همه از بین رفتن ناز کرد که یه بچه خدا بهش بده ناز گل دستای بی بی زینبی کرد که اونا رو بکنه نقره از اون بعد اسم من شد نقره نقره شیرازی هستم یعنی یک ریز حرف زدم یه دفعه خانم میلانی رفت پشت تایپشون و زود خیلی چیزا رو که دوست داشتن از این پیشنهادات من تایپ کردن گذاشتن توی نقش این زن بعدم که دیگه میمدیم سر صحنه منم با شیرازی هی پیشنهاد هی پیشنهاد هی با مزگی های خودم رو رو میکردم و آقای کلاری و بچه ها همه به اون فیلم بردار میخندیدن مخصوصا بخشی که میریم سر یخچال و من قراره و من دوست دارم به آقا یعنی خانم میلانی میگفتن یه کلفتی داشتن یا یه کسی داشتن که خیلی به آقا میرسیده به این خانم نمیرسیده حالا خانم سرمو خوردن دنبال غذا هستن میره سر یخچال همونجوری که میخوایم بریم سر یخچال یک کشمکش هایی داریم با هم دیگه 